quy luật phân ly Chào các bạn Nhìn vào gia đình này Chúng ta thấy đứa con tóc đen Và xoăn giống mẹ Nhưng đôi mắt lại giống bố Đây chính là hiện tượng di truyền Trước thế kỷ 20 Con người vẫn chưa lý giải được hiện tượng này Người đầu tiên nghiên cứu Và đưa ra quy luật di truyền Chính là nhà khoa học Mendel Người Cộng hòa Séc Ông đã thực hiện thí nghiệm trên khoảng 37.000 cây đậu Hà Lan trong vòng 7 năm từ năm 1856 đến năm 1863 và rút ra quy luật di truyền năm 1865 đặt nền móng cho di truyền học ngày nay Ông đã tiến hành thí nghiệm như sau Lai hai cây thuần chủng hoa tím với hoa trắng thu được F1 là 100% hoa tím lấy F1 tự thụ phấn thu được kết quả đời F2 705 hoa tím 224 hoa trắng 3 hoa tím 1 hoa trắng Để tìm câu trả lời cho tỷ lệ phân ly 31 Mendel tiếp tục cho F2 tự thụ phấn Kết quả thu được 100% hoa trắng F2 Cho F3 toàn cây hoa trắng 1 phần 3 cây hoa tím F2 Cho F3 toàn cây hoa tím 2 phần 3 cây hoa tím F2 Cho F3 tỷ lệ 3 hoa tím một hoa trắng Mendo nhận ra tỷ lệ 3 hoa tím một hoa trắng ở đời F2 thực chất là một hoa tím thuần chủng hai hoa tím không thuần chủng một hoa trắng thuần chủng Mendo gọi tính trạng biểu hiện ở F1 là tính trạng trội hoa tím tính trạng mà đến F2 mới xuất hiện là tính trạng lặng hoa trắng ông quy ước tính trạng trội là A lớn, tính trạng lặng là A nhỏ Và đưa ra giả thuyết Mỗi tính trạng đều do một cặp nhân tố di truyền quy định Ngày nay chúng ta gọi là cặp Allure, cặp Gen Ví dụ, ở đây hoa tím thuần chủng có kiểu Gen A lớn A lớn Hoa trắng thuần chủng là A nhỏ A nhỏ Bố mẹ chỉ truyền cho con qua giao tử Một trong hai thành viên của cặp nhân tố di truyền Giao tử của A lớn A lớn là A lớn Giao tử của A nhỏ A nhỏ là A nhỏ Khi thụ tinh, các giao tử kết hợp với nhau một cách ngẫu nhiên Tạo nên các hợp tử Hay ta thu được F1 có kiểu gen là A lớn A nhỏ Quy định hoa màu tím Tiếp tục lấy F1 tự thụ phấn với kiểu gen A lớn A nhỏ Tạo ra giao tử A lớn và A nhỏ Các giao tử này kết hợp ngẫu nhiên thu được kết quả một a lớn a lớn hai a lớn a nhỏ một a nhỏ a nhỏ kiểu hình là ba hoa tím một hoa trắng vậy một tính trạng do một cặp allure a lớn a nhỏ quy định thì sẽ có ba kiểu riêng a lớn a lớn a lớn a nhỏ a nhỏ a nhỏ trong ba kiểu riêng đó thì kiểu riêng a lớn a lớn và a lớn a nhỏ quy định tính trạng trội A nhỏ A nhỏ quy định tính trạng lặng Quay lại gia đình ban đầu Theo các bạn, đâu là tính trạng trội ở người? Hy vọng các bạn đã hiểu hơn về bài học Hẹn các bạn ở bài học sau của trạng nha Chào tạm biệt